vamos começar mais um feedback e o feedback de hoje é do Tio Rei. Ele mandou essa imagem do Binding of Isaac e disse o seguinte. Boa tarde, Marco. Fiz essa fanart há um tempo atrás. Sinto que tem algo que me incomoda nela, mas mesmo hoje ainda não sei o que é e como melhorá-la. Gostaria de um feedback para poder aplicar em artes futuras. E esse jogo aqui é sensacional, né? Até vem do seu portfólio, Tio Rei, tem uma coisa que com certeza a gente sempre fala aqui em todos os feedbacks e eu queria que o chat tentasse adivinhar o que, que é, cara. Vendo essa arte também. Tanquinhos. Mas tem uma parada do jeito que você pinta que, de novo, não vejo problema de ser assim. É só uma questão de que você pode ir para um outro caminho se você quiser. Especialmente se você quiser artes mais tridimensionais. Overmodeling, exatamente. O que acontece, o jeito que você está pintando é um jeito como se não houvesse uma fonte de luz, sabe? É, é uma forma de você pintar o volume de todos os elementos individualmente e não interpretar é, a pintura como se ela fosse algo onde tem um desenho tridimensional recebendo uma fonte de luz. Então, o que eu recomendo para você, no geral, é estude como a natureza funciona, como você consegue projetar sombra, entende o conceito e o fundamento de sombra de forma. É basicamente isso. É isso que eu vejo. Quer dizer que você está errado? Não. Não quer dizer que está errado isso. Tipo, eu só estou falando porque você se incomodou, né? E, e é uma coisa que tem mais a ver com a forma que eu pinto. Toda a, a iluminação dessa cena, eu acho que ela poderia estar tá focada, por exemplo, nessa porta do fundo, saca? Porque agora essa porta ela está até com valor um pouco escuro, assim, sabe? A gente não tem uma distinção muito clara dos valores de luz e sombra aqui. O que é luz está um pouco escuro, né? Para ser fonte de luz. Então, o que eu tentaria fazer aqui era, primeiro, colocar o personagem em um contra-luz, ou seja, toda essa parte do dente, da asa, do corpo, não tem fonte de luz batendo aqui. Se tivesse essa mesma fonte de luz batendo e clareando dessa forma o corpinho dele, quer dizer que essa sombra ela não existiria, porque essa sombra estaria toda iluminada também. Então tem uma, uma briga aí, sabe? De fonte de luz e tal. A minha sugestão seria essa. Primeira coisa de tudo. Darken. E eu tiraria a informação, ou pelo menos eu imaginaria que existe uma fonte de luz vinda de, sei lá, de cima, um pouquinho mais clara. Tiraria todas essas formas que você pintou, essas pequenas forminhas, porque elas não estão representando necessariamente uma mudança de plano baseada numa fonte de luz, saca? Esse é o conceito. Então é isso, é perspectiva, exatamente. Perspectiva. Ó, então, ele encostar aqui no gatinho, por exemplo, se você tivesse uma fonte de luz vinda de cima, projetasse uma sombra, né? O corpo do gatinho, ele não tem nenhum contato com ele. É simplesmente uma transição dura que você acabou fazendo aqui. Toda essa partezinha aqui da mão dele, ó, eu vou escurecer. Eu vou matar um pouco todo esse volume que você gerou. E acredito que é a forma que você pinta mesmo. Vendo as outras imagens, é literalmente a forma que você está pintando. Então, se você quiser para uma pintura um pouquinho mais natural, tem que estudar luz e sombra, natureza. Então, eu vou tirar bastante contraste. Se precisar, depois eu ilumino, tá? Mas, inicialmente, como não tem luz batendo aqui, eu não vou pintar de nada. Isso aqui tem que ser meio flat mesmo. Porque ele tem que estar no contra-luz, sacou? Então eu estou meio que convertendo a sua imagem para um contra-luz. Ao mesmo tempo, eu acho que ficaria bom uma fonte de luz vinda de cima, tá? Só a da do spoiler. Calma, Elton. É exatamente o que eu vou fazer. Calma. Estou escurecendo primeiro para depois a gente clarear, tá? Então eu estou tirando todas essas formas. Uns pouquinhos. Marcos, está piorando a arte. Eu sei. Paciência. Não gostou do processo. Transições mais suaves. Tá vendo que tá começando a surgir uma hierarquia aqui. O que que tá rolando? Tá acontecendo que essa luz vermelha que tá vindo do fundo, ela tá se tornando agora a nossa fonte de luz principal, tá? E se a gente confiar no processo, seguir certinho, a gente pode adicionar uma fonte de luz secundária aqui, ou até mudar a importância e hierarquia da luz e transformar em uma outra... É, trazer uma outra fonte de luz principal para a cena, saca? Esse gatinho também, ó... Desculpa, gatinho. Mas eu vou apagar um pouquinho 
os seus detalhes, cara. Eu sei que deu trabalho pra caramba de pintar isso aqui. Mas paciência. Então, até o momento, temos o quê? Algo bem flat, certo? Eu vou tirar um pouco de contraste ainda dessa parte de baixo. Tá, a gente tem agora um caminho que é interessante, que é trazer uma fonte de luz superior como se fosse um spot. Então, a gente poderia deixar essa cena mais dramática iluminando com uma luz de spot, tá? Um jeito interessante de fazer essa brincadeira aqui é usando o Blender, tá? E por que não a gente montar essa ceninha no Blender rapidinho, bem rápido, e a gente pode usar ela como uma guia, como uma referência, tá? Então, basicamente, teremos a cabeça. Eu vou duplicar isso aqui para baixo, só para ser como se fosse um corpinho, tá? Eu vou fazer bem simples, porque são formas muito simples, né? Eu vou fazer do jeito mais tosco possível, tá? Que é basicamente da forma que eu ensino no curso Blender Sem Frescura para Artistas 2D. É um jeito bem tosqueira, mas que, cara, funciona. Simplesmente funciona. Especialmente pra gente que não tem muito tempo nem saco de ficar montando cenas assim. Então, rapidinho, vamos lá. E aqui vai ser o gatinho, né? Temos até duas mãozinhas aqui, né? Que a gente pode fazer. Eu não vou, nesse caso, eu não vou nem usar cilindro, tá, galera? Eu vou fazer só essas esferas meio amassadas mesmo, que já vai funcionar pro nosso intuito aqui. Vou criar um plano para ser o nosso chão. Eu vou duplicar esse plano para cá, rotacionar para ser a nossa parede. Deixa eu criar um cubo aqui. Se você quiser aprender a fazer isso com calma, com bastante paciência, eu recomendo que você olhe lá. Tipo, em uma hora você já vai aprender a fazer isso lá com o nosso, nosso curso, tá? É um cursinho, cara, com vintão você, você já tem lá o acesso. Já tá todo feito. Só pra gente ter uma base, né? Não precisa ser perfeito nem nada assim. Acho que ele é mais alto, ó. A gente tem uma iluminação, tá? Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou criar um material aqui. Na verdade, eu acho que nem precisaria ter criado o um material vermelho. A gente só cria um emission vermelho aqui. Vou aumentar bastante esse chão. Vou trazer... Vou criar uma luz spot também. Oh, shit! E eu pensei em criar um spot. A gente pode até aumentar o poder desse spot, ó. Fazer ele com uma luz assim. Ó, entenda o que eu tava falando. Eu não vou nem usar câmera, eu não vou renderizar, não vou fazer nada. Não vou fazer absolutamente nada. Eu vou só colocar ele num spot para gerar uma cena dramática. E olha aqui a questão da sombra projetada. Percebe que esse vermelho, ele nem é uma fonte de luz muito forte. Ó. Ele é uma luz bem fraquinha. Mas a gente pode até mexer na, na intensidade dessa luz. Ó. Deixar essa luz bem fortona mesmo. Mas você percebe o que eu tô querendo dizer sobre, sobre a gente ter uma hierarquia de fonte de luz? Eu não preciso que você gere uma cena extremamente realista e tal. Mas olha, aqui a gente tem uma hierarquia já. Saca só. Compara com a imagem. Consegue planejar pelo menos um caminho para onde você consegue ir? Se a gente colocar a câmera bem baixa aqui. E eu vou usar isso como guia, tá? Guia de iluminação para essa parte superior. É muito fácil de fazer. Galera que manja de 3D deve estar tá olhando para mim e falando assim: caraca, esse maluco fez um curso de blend. É. Não gostou, me processa. De novo, é o clássico. Mas é que realmente isso pode ajudar bastante a gente, tá? O nosso guiazinho que a gente pode usar agora para iluminar. E a gente rou vai roubar as informações dessa cena. Simples assim, ó. Agora eu vou pegar uma layer de Linear Dodge. Selecionar mais ou menos a temperatura da, da luz que eu quero. E vou fazer bem tosqueira. Podia até fazer o, o olho, né? Fazer uma, uma pintura um pouquinho... Um pouco mais bem feita, né? Mas o mais importante é a gente iluminar os planos que estão voltados para cima. Ó. Tudo isso aqui. Agora, esses planos também, ó. Nesse caso aqui, eu não vou considerar porque ele é uma esfera achatada, né? Isso aqui não é uma esfera achatada, então eu não vou iluminar ele assim. Mas a gente pode até trazer um pouquinho pra dentro, mas basicamente esses planos de cima que eu quero, tá? Eu tô fazendo rapidão. Você poderia fazer isso de uma forma bem mais... Bem feita do que eu tô fazendo. E o gatinho, ó. A mesma coisa. O gatinho é uma esfera, né, cara? Então a gente pode simplesmente selecionar aqui. 
Eu vou usar o Blending Options só para tirar dos escuros mais escuros que são as nossas oclusões. Eu não quero que mexa nas oclusões. Só para a gente ter um jeito mais rápido de fazer isso aqui. E ó, o corpinho não tem nada de iluminação porque está abaixo do queixo, né? Tem uma sombra projetada ali, então a gente não precisa fazer. Mas as mãos, ó, a gente tem uma indicação das mãos. Óbvio que eu tô fazendo de um jeito meio tosqueira aqui, né? Só pra... Só para vocês entenderem o conceito, mas... Saca, imagina o potencial disso, né? Mesma coisa, a gente pode voltar agora no cenário. Um pouquinho mais. Tentar puxar mais a mesma iluminação desse vermelho. Deixar realmente diabólico, né? Esse vermelho. E a gente pode trazer esse mesmo vermelho. Tá vendo que ele vira um lilás? É porque é branco, né? Então... A ideia não é ir pro, muito pro lilás. Mas a gente com certeza pode escurecer toda essa parte. Vou criar uma layer de dark. Hein? Opa. E a gente pode roubar, né? A gente pode usar o color picker para roubar informações da, do nosso render. Foi eu que fiz mesmo. Quer dizer, eu não fiz nada. Quem fez foi o Blender, né? Mas o pessoal não aperta um botão e fala que ele é prompt artist. Então eu sou o Blender artist dessa imagem. E aí a gente faz a mesma coisa aqui no chão. Vou fazer um spot. Então eu vou fazer essa mesma elipse. Ó. Mas assim... Aí já começa a mudar um pouco o propósito do que você quis inicialmente. Mas como é uma imagem bem antiga e você tá um pouco na dúvida, tipo, ah, que caminho eu posso ir? Eu acho que vale a pena a gente fazer esse paintover com um pouquinho mais de calma para você meio que, ah, interessante esse caminho. Eu poderia ir para ir para lá re realmente, assim. Aí a gente tem que só arrumar a iluminação do chão, né? Eu vou até colocar embaixo desse overlay e um screen vermelho também, ou um pouquinho mais laranja pra gente fazer esse brilho de leves da porta. Iluminando isso aqui, essa sombra também, ó. Vou usar aquele mesmo screen, só para iluminar o chão agora. Vamos lá. Eu quero tirar um pouco de informação, porque essa, aquele spot tá iluminando todo esse chão, né? Então, a gente pode perder um pouco daquela sombra projetada da porta, porque agora a porta, ela tá iluminando de uma forma extremamente difusa. E o que tá iluminando agora a nossa cena é esse spot. Então, de novo, a gente criou uma hierarquia de iluminação. Evita sempre fazer fontes de luz onde todas têm a mesma intensidade, saca? Cria uma hierarquia. Qual é a mais forte? Depois, qual é a segunda mais forte? E você, dessa forma, consegue também gerar cenas bem interessantes, tá? Eu só vou fazer a sombra projetada agora. E a sombra projetada vai ser dois potes, né? Então a gente pode... De novo, se você tivesse é, modelado um pouco melhor lá no Blender... Pô, eu fiz em 5 minutos, né? Então, dá um desconto. Mas se você tivesse modelado certinho, com mais paciência do que eu fiz... Dá pra você fazer de um jeito bem da hora, sabe? Tipo, com uma projeção de sombra que realmente se assemelhe... A, a exatamente o que você precisa, saca? Então, esse é um ótimo primeiro passo, galera... Pra você... Sei lá, usar uns, alguns recursos que vão te é, auxiliar... Nessa criação de imagens mais tridimensionais. É um recurso, tá? Não vai fazer milagre, obviamente. Se você souber trabalhar é, de um jeito interessante, né? Usando ela dentro de um processo que você já está familiarizado, você começa a anexar de um jeito mais confortável, né? Então, criamos um spot. Acho que foi isso que eu me perdi. Eu não sabia se eu queria a luz da porta ou a luz da frente mais forte. É, e aí você acabou meio que renderizando tudo, né? Que nem eu falei, é criar uma cena no 3D, ficar passeando às vezes nessa cena, encontrando o melhor ângulo, a melhor luz, brincando com as luzes, sabe? Isso ajuda muito, especialmente quem tá começando, porque aí você não precisa ficar adivinhando as coisas, né? Tentando fazer todos os cálculos, sendo que você tá aprendendo, né? Não tô falando no seu caso, né? Mas quem tá começando, isso aqui ajuda bastante, cara. É uma referência, né? É como se a gente estivesse gerando as nossas próprias referências, o que é ótimo. Aí você não precisa nem pagar direito autoral para ninguém. E aí faltou só uma luz de rebatimento vinda de baixo, né? Que é o que tem aqui, que tá bem interessante. Que você che chegou a fazer aqui, né? Então aquela luz que você tinha feito aqui, ó. Eu só vou fazer a luz de rebatimento do chão. Ó. Eu não vou fazer aquela luz vinda de frente que, que nem tinha anteriormente. A luz vermelha passaria pela asa? Pode ser, pode ser. A gente pode fazer um, um pouquinho de subsurface scattering, né? Mas eu acho que ficaria demais. A gente pode tonalizar um pouco, mas eu, eu acho que ficaria um pouquinho demais. Na minha, 
humilde opinião. Bom, mudou a direção completamente, mas eu espero que tenha, sei lá, criado alguma vontade em vocês de tentar alguma coisa diferente, explorar um pouquinho mais. Eu acho que é sempre positivo, né? Para finalizar, vou colocar um color lookup, que sempre ajuda a gente a dar uma organizada nas cores. Nossa, assim ficou interessante também, hein? Chris Winter. Geralmente eu não sei qual que é o LUT que funciona bem nesse Color Lookup. Eu geralmente vou só testando mesmo. Às vezes eu encontro algum que, que funciona bem. Ah, esse aqui, por exemplo. Tension Green. Eu nunca imaginei que esse aqui ficaria bom. Mas eu curti. Até pra colocar ele em modo overlay. Você pode ir testando os modos, ó. Mas eu estranhamente gostei muito desse Tension Green. Mas eu acho que esse é, Three Strip também funciona legal. Dá uma clareadinha assim, quem sabe? Um Dark, acho que o Dark ficou mais legal, né? E aí só pra retocar mesmo. E aí a gente fecha. Só trazer essa silhueta um pouquinho mais recortada. Um pouquinho mais clara. Opa. Vou pro laranja. Você usou uma linha, né? Que eu acabei tirando, mas... Dá pra voltar se for o caso. Vamos dar uma olhadinha no antes e depois? E aí fechamos. Mas, cara... Da hora você tem interesse de revisitar aí, até eu quero aplauso. dar os aplausos aqui. <risos> o interesse de revisitar imagens Mais antigas, alto. assim, uma coisa que tá te incomodando ainda, ver se faz sentido, né? Tipo, pô, será que eu tô estranhando por algum motivo que eu não tô vendo? Espero ter, pelo menos, te ajudado a alcançar uma visão diferente, ó. Antes e depois, ó. Antes e depois, tá? É, de novo, acho que precisa de um, de um estudo... Sobre formas, sobre luz, fundamentos de luz e sombra, para que você consiga express, se expressar melhor, especialmente nessa questão de projeção de sombra, né? da iluminação da cena, temperatura. Tem muita coisa que eu acho que vale a pena aqui de você pegar para o seu processo, tá bom? Acho que é mais ou menos isso. O que eu faria? Deixa mais dramática a cena, impact, bem mais impactante, né? Uh, ajudou demais, Marco. Comecei a assistir o Blender sem frescura ontem. Ah, que coincidência, hein? Nice, que coincidência. E foi muito massa ver como me ajudaria nessa cena. Valeuzão. Pô, ó. O círculo se completando. Ó, full circle. Show de bola, hein? Show de bola. Então, pô, agora mais aplausos Eu ainda. Porque aplausos. membro do YouTube que já está assistindo, já está um passo à frente mais do feedback. O que, que é isso, hein? Show de bola. Valeu, valeu então. Muito obrigado por ter enviado a arte. Tamo junto.